Gehen wir mal zu Hosea. Ah ja, für Stellinger nochmal, falls er noch da ist. Kuppel, 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 Kuppel. Labbel, 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 labbel. Aber oh, wird schon weg sein. Gut. Hey, Arthur. Come on! If we're gonna make it to this party, we sure as shit better clean up a little. So we're doing this? Oh yeah. Old friend Dutch van der Linde is finally showing his true colors. Social climbing. <laughs> Old Senor Bronte, that horrendous snake, has invited us to the ball, Cinderella. So my suggestion is we go and get you a gown. <laughs> Son of a bitch. <laughs> we are ridiculous. <laughs> Utterly. I ain't never been to a ball in my life. Nor have I, if I am being honest. I used to quite often. There could be fine pickets. Oh, no, 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 no pickpocketing. We are here to make real contact. What kind of contact? Well, I don't know. We'll find what we can. All I know for sure is we are going to a party at the mayor's house, and the guest of honor is the worst crook in town. <laughs> I am sure that we will find something. Okay. <laughs> <laughs> Gentlemen, Luca, I'm afraid the mayor does not allow guns at official functions after last year's incident. Luca here will take you to Mr. Bronte. I believe he is expecting you. Follow me, gentlemen. Senior Bronte will be so pleased that you made it. We are honored to be here. <laughs> That's wonderful, wonderful. That. Come, come, this way. Uh, what a beautiful evening it shall be. Mr. Bronte is a very good friends with the mayor. Good evening, Pierre. Senor Napoli? As long as the mayor behaves himself, you know. Mr. Bronte, he has uh, that thing, you know. Uh, respect. Jose, Bill, you join the party. We'll meet you out back after we pay our respects to Senor Bronte. Come, come. We'll meet you out in the balcony when you're done. Das wird was, das wird was. Per la prima volta questo mese, senza dubbio. Oh, this is quite a party you've invited us to. Yes, quite something. Although I'm not quite sure what. So, this is Saint Denis High Society. Yes, apparently so. And all these people, these are friends of yours, Senor Bronte. No, 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 not quite, not quite. But they certainly are afraid of me. Like that one. See that wretch? He's the mayor. <laughs> Henri Lemieux. <laughs> He'll do anything for a dollar, and I mean anything. <laughs> Politics is a foul business. Yes. Oh, and that one too. That is Alberto Fuzar. He owns a sugar plantation out on the island, and he comes here to whore and despoil himself. <laughs> <laughs> Oh, oh, and that, that is Hobart Crowley, a, a Confederate major in the war. I mean, hero, they say, but that, this is his very young wife. I mean, a young mistress, that's the natural order of things, yes, but a young wife is unseemly. Oh, oh, the Redskins. <laughs> I have no sympathy for them, because whoever is stupid enough to get tricked by the Americans, no, they get what they deserve, huh? <laughs> yes, and a letter to the mayor. Oh, yeah, that'll save you. <laughs> and that... That is Hector Fellows, mm. this self-righteous newspaper man. Maybe, maybe you will kill him for me one day. <laughs> well, 
We're not paid killers as such, not in cold blood anyway. I did not know you were so particular that uh, you wouldn't help a friend. Oh, I'm willing to help in any way I can, uh, within reason. <laughs> I'm going to pretend to understand what that means. I meant no offense, sir. Well, none taken. None taken! <laughs> <laughs> All these vulgar people. They hate me. <laughs> non vedo l'ora di guardarti morire. <laughs> well, uh, it has been wonderful conversing with you, but I can tell that you are very busy and I won't waste any more of your time. Yes, yes, yes. Go, enjoy yourselves and mingle with this vulgar scum. It'll make you long for the days when you could shoot each other and scoop cows out on the open range. <laughs> Those sure were the days. Good day, <laughs> gentlemen. Mm, good day to you. But before you go, what uh, exactly are your plans here? Well, we've not made any... Well, we, we are going to need some money. Money, yes, of course. But there's, there's money at the trolley station. They keep a lot of cash there in the day. Now, I could not involve myself in such uh, matters. But you... Pff, as a guest, yes. As my guest, bah, do it, huh? <laughs> okay, good day, gentlemen. Goodbye. <laughs> okay, ragazzi, adesso il vino buono. I'll show you the box in sack. If you'll kindly follow me. Was für ein Sack. Okay, Ticket ist raus. Oh, sehr schön. Sehr schön. Ich sagte doch, da gibt's irgendwas. Schauen wir uns mal unter die, unter die Leute. Get me a bloody drink, will you? A small one. Just big enough for me to swim lengths in, you know? Yes, madam. <laughs> you know, great fuck, I'm drunk. <laughs> you know, I used to be a great beauty. And an even greater wit. Time. What a total bastard it is, huh? Mm. And again, I always loved bastards. The real ones, I mean. <laughs> Sweatlock. <laughs> Hugely overrated. You won't be away from ladies? history, you fool! Shetty! Women and men both deserve to decide the future. This is meant to be the land of liberty. But somehow I am not free to vote. You look at me in the eye and tell me in all honesty that I am not the equal of any man you've ever met. You're preaching again. And have a little rest. Das ist so heftig wie jeder, wie jeder irgendwie ein Gespräch führt. Don't blame me for God's mistakes. If they were mistakes. What do you mean? Women are inferior to men, madam. It's not my fault. It's a fact. Undeniable. Demonstrable. I will not deny it simply because of fashion. I'm intrigued, sir, to hear your arguments. I am your clear superior. You're different, but you're neither my better nor my inferior, sir. Okay, madam. I will not prove it by publicly thrashing you. Uh, well, uh, you're stronger than me, sure. But as civilized beings, haven't we moved past that? <laughs> Apparently not. Good evening to you, sir. I will go find some other people to threaten to hit me. <laughs> if that's okay with you. Sir. Ich 
Das ist echt, echt heftig, wie irgendwie jeder ein Gespräch führt. <lacht> Gerade Bill. Warte, ich schau mal hier weiter. Ach, wo ist er? Selbstverständlich. Er hat ihn am Haken. Er hat ihn am Haken. Hier helfen wir. Wir hätten ihn jetzt zuschauen können, wie er da krepiert an einer Nuss. Okay. Das ist ja interessant. Oh, die Visitenkarte würde ich mir gerne... Ah, jetzt geht's nicht. Schade. Gut, dass ich hier, hier vorbeigeschaut habe. Zahlt sich immer aus, da durchzugehen. Beziehungsweise sich alles anzuschauen. Aber bevor ich weiter zum Brunnen gehe. 
Bonjour. Bonjour. <lacht> Na, das glaube ich nicht, Unai. <lacht> Champagner anbieten. Wenn die wüssten. <lacht> Hier, warte mal. Die hat sogar einen Namen gehabt. Brin irgendwas. War das die? Na, ah, oder war das die andere? Was? Kompliment zur Kopfbedeckung machen. <lacht> ja, ja. Was passiert? Kann man da sonst noch irgendwas machen? Sherry! How are you all doing? Why hello? Hector. Yeah, Hector. So far. Can I interest you in a glass of champagne? Was passiert denn da? Warum fallen da immer Gläser am Boden? Was ist mit den Leuten los? Kellner. Kann mir annehmen? Ja, ich würde mir gerne annehmen. Oh ja. Das mal. Uh. <lacht> Wunderschön. <lacht> Welch wundervolle Party. Alle besoffen. Dictator. 
That is the American way. I thought the American ideal was liberty. <laughs> sure, liberty under the law. Uh, very interesting. Hmm. <laughs> Major Crowley, Mr. Chambers, I must go speak to someone first. Ich werde mich hinlegen, ihr Lieben. Bis dann, Domi und Chat. Alles klar, Hunai. Danke fürs Zuschauen. Schönen Abend noch. Da kann man nicht eventuell Geld abgreifen. I disagree. The war? The war was 30 years ago. I was just Jubis a boy. And since then we have fought more wars. And we will fight more again. Now the country tore itself apart. And what do you think, sir? I think war is a fine way of thinning the herd. <laughs> exactly. This man is a realist. I cannot believe I am hearing this. Excuse me. Hmm. Sometimes, sir, the innocent are the damned. Enjoy your evening. I must go see my wife. Good evening. Hey. Hello. Evening, folks. Yolo bonjour. Yolo bonjour. So, can we here was bestellen or what? For that woman's How do you do, ma'am? Monsieur. Gentlemen. How do you do? So, jetzt mischen wir uns da mal rein. How was the show? I heard you went. <laughs> Outrageous. <laughs> These dancers. Well, uh, <laughs> if that's French culture for you, sign. Nehmen wir natürlich an. Bonjour, Mrs. Wicklow. How do you do, sir? It ain't complex, and you, and only an idiot like you, buddy, would try to make it so. I will not deny idiocy, sir, but perhaps now is not the time. <laughs> Typical pansy. You are drunk, Ferdinand. <laughs> I am not. Drunk, you fool. But this man, this man loves darkies. <laughs> hey, you are pretty drunk. Yeah. What say you and me cool off? <clears throat> Get your hands off me. Come on, sleep it off. Sit down and calm down. Monsieur? My lord, rider? Well, we seem to have another deranged drunkard on our hands. Shall we? Oh, oh, oh. My lord, they're fantastic.
Mr. Cornwall was quite insistent, I'm afraid. Uh, he shouted down the telephone for several minutes. Mr. Cornwall is a horse's ass, and a bad horse. I'm very sorry, sir. It's not your fault. I'm a fool for trusting him. I'll come in and sign it in a minute. Let me enjoy the fireworks. Of course. Please say something about Cornwall. Yes. Find out what. Sure. Also echt, echt gut gemacht hier. Echt schön. Coole Mission. Jetzt müssen wir ihm, ihm folgen. Thank you, Mr. Terrapin. Babe! Is everything taken care of? The telephone, it keeps ringing. The mayor said he will sign later. Sir, but the party is in the garden. The residence is purely for family. I do hope you understand. <sighs> Forgive me. I was unaware. I have mixed in the sack. Have you lost your mind? I said, have you lost your mind? Come here. Come here. Look at me. Look at me. Who do you think you are? This area is not meant for the likes of you. You know this. Standards in this house are slipping. This is a final warning to you, miss. A final warning. Now get out of my sight. Laser HD, Servus. Grüezi. Ja, Grüezi. <lacht> Alles gut bei dir. ob es hier irgendwas, irgendwas zum Looten gibt. Ich denke zwar nicht, aber... Na, 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 geh mal, geh mal lieber. Bevor wir entdeckt werden. Oh, hier haben wir noch einen Brief. So, was steht denn da Schönes? Steht hinten auch was? Nein, 
gut. So, Brief vom Bürgermeister Lemieux an Angelo Bronte. Aus dem Büro des Bürgermeisters, Rathaus der Stadt Saint-Denis Le Moyne. Im Mai 1899. Mein teurer Angelo, wieder einmal steht die Stadt in deiner Schuld und ich bin sprachlos, ob deiner Grü Großzügigkeit. Deine großherzige Spende wird der Eckpfeiler sein für die Finanzierung unseres Traums, in unserer Stadt eine weltberühmte Universität anzusiedeln. Wir sind auf dem besten Wege, die nötigen Mittel sowohl für die theologische Fakultät als auch für die geisteswissenschaftliche Hochschule zusammen zu bekommen. Die zukünftigen Studenten von Le Moyne haben der Vision von Männern wie dir eine Menge zu verdanken. Ich bin dir auf ewig dankbar. Dein Freund Henry Lemieux. Okay. Angelo, der, der große Spender. Der edle Spender. Der Schmierlappen. <lacht> so, jetzt schnell zu Dutch. This town is a waste of time. Maybe not. Arthur? Gentlemen, I think we're done here. What did you find now? There's plenty of money moves through here, of course, and I, I think I found out how we can grab some of it. The big bank. Real one, I mean. But not yet. A city bank? Maybe. And a stuffed one. We're gonna leave. That could be the one thing we need. There's also that trolley car station Senor Bronte told us about, and I heard about a high-stakes poker game. Come on. Die Auswahl ist groß. Here comes Lenny. All right. Let's get in. Go home. I ain't never felt so awkward in all my life. All them folk all so pleased with themselves. Oh, high society's pigeon shit. If you ask me, it's more like torture. Well, that's sort of the point, isn't it? Let the people torture themselves. Here's them papers I took. Uh, let me see you take this. I don't think so. Hmm. I might have an idea. Let me think on it. Ich glaube, der Abend war erfolgreich. Aber schon ziemlich riskant. <lacht> Interesting times. I guess. So what's next? Dancing lessons? Deportment? More along the lines of armed robbery. Jose is handling reconnaissance on the bank. He and Abigail are gonna run some distractions, see how the law reacts. Good. Oh, and I spoke to Evelyn Miller, fine man, here helping the Indian chief we saw. Yeah, I met him too, with the mayor. He's lobbying officials in San Denis on their behalf. Maybe we could help. Maybe. Now, I think there's a lot of money on the riverboat. A lot of money. And Trelawney, he's investigating for us. He says to meet him at the tailors. Okay. One big score down here, Arthur, and we disappear. Avima. We are almost heading home. Glaube Where nicht. is home? I don't know. Exactly. But I can smell it. I'm gonna go investigate this trolley thing old Bronte was talking about. Okay. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. So. Hier haben wir das Waffenöl. Schwupps. Ah, und jetzt ist der Punkt auch weg. Das habe ich mir schon gedacht, dass das der Punkt war. So, Munition können wir uns auch eigentlich wiederholen. Warum nicht? So. Ich 
so. So, wir schauen hier wieder mal rein. Kontrollbuch. Hier wieder Nachschub. Schwups, schwups. Da ist auch nichts Neues hinzugekommen. Ja. So, was haben wir denn noch so schönes jetzt? Ähm, wir müssen jetzt eh nach Saint-Denis. Das ist der Typ, den wir, den wir auf, der, auf der Feier getroffen haben. Hier ist ein Fragezeichen, fremde Person. Können wir auch hin. Ich glaube, wir gehen erstmal zum Fragezeichen und dann gehen wir zum, zu dem Typ und dann machen wir hier weiter beim Schneider. Ja, so wird der Plan aussehen. I tell you what, little Miss Romance. I was right. About what? Saint Denis. How so? It ain't romantic. It's evil. <lacht> evil can be very romantic. Shut up. I talked to this couple in town. They told me there's this old rumor about people drinking blood. Was? Blut trinken? <lacht> so, und hier haben wir eh keinen Auftrag mehr, gell? Nope. Wir können einen Überfall machen oder sonst was. So. Aber ich setze mich erstmal hier hin. Und ich bin ganz kurz AFK. Ich komme gleich wieder. Bis gleich. a favor if, if it's convenient I mean sure if you're out on your adventures and you see any herbs for seasoning would you mind grabbing them for me season yes don't tell Mr. Pearson <laughs> okay I'll see what I can do Mary Beth? Hey, Lenny. So, wieder da. <lacht> Gut, weiter geht's. Auf nach San Denis, würde ich sagen. Schwupps. 
Danke, Robson. Danke, danke. Oh, ich habe hier ein Fragezeichen. Und Arbeit. Da muss Sandini noch ein bisschen warten. Oh, stimmt. Ins Tagebuch könnten wir auch mal wieder schauen. Ja, red mal. Warum nicht? You okay, Arthur? Sure. You don't look okay. Uh, I'm fine. What you been doing? <laughs> Acting like a fool. How so? Chilling and robbing folks I didn't need to. <laughs> My, you have been busy. <laughs> well, that's one way of looking at it. Zählt aber auch immer wieder das Gleiche. Good man, Arthur. Underneath, I mean. Das stimmt, das glaube ich auch. Ich habe meine Mutter, Mary Beth. Es ist endlich passiert. Ich fühle mich nicht in Kontrolle. Just stay calm and do what you do best. Danke. Es scheint, dass ich am besten in Mayhem bin. Ich bin nicht besser als Mike. Ja, du bist. Just do what you gotta do and stop getting into trouble. We'll see. Gut. Mal wieder ein bisschen Holz hacken. Ein bisschen was für die Ehre. So, Heu für die Pferde auch ein bisschen. Tragen wir das wieder als Uhr? Na klar, er trägt es wieder als Uhr. <lacht> Rapted Core, Servus, Kohl, was ist Kohl? Ein bisschen Kohl muss sein. Alles gut bei dir? So, hier haben wir auch noch. Und Mr. Pearson. Sehr schön. Leute sind gut drauf. Das ist gut. Und den Eimer tragt er natürlich auch als Uhr. Wunderschön. Ah. And the people? They were nice too. Everything was very, well, different. I slept in a bed in a room. Like a cage. No, no, no. More like a palace oh. in a story. Ging's gut. How nice for you. Our little prince. Joa, bei dir? Ja, auch alles super, danke dir. Alles tutti frutti.
Ein bisschen, ein bisschen fürs Lager hier. Ein bisschen rumlaufen. <lacht> Aber das muss auch sein. Das muss auch sein. Ach komm, warum ist das schon wieder passiert? Direkt abgebrochen. Gut, dann nochmal von vorn. Ich, ich verstehe das nicht, aber das ist nur in dem Lager so. Das war in den Let. What? Ich muss warten. Hä? Was ist denn da los? Okay, ich muss immer ein bisschen warten, bis er... Ach, keine Ahnung. Harter Job. <lacht> Aber echt, ein richtig harter Job hier. <lacht> Einfach ein Eimer aufheben da. <lacht> das Und dann funktioniert es nicht. Das ist sehr belastend, würde ich sagen. So, jetzt nur den Knopf drücken, warten bis er auffüllt, jetzt nochmal kurz warten, nicht dass er wieder den Eimer fallen lässt und jetzt kann ich gehen. So, also echt, echt ein harter Job. <lacht> und schau, hier haben wir eigentlich auch eine Mission. Ah, das ist das, was die, was die, worüber die gesprochen haben, oder? Mit dem Blut trinken oder so. Und davor war es das noch, war das noch nicht da. Schauen wir gleich mal zu Sadie. Geschafft. Na, noch nicht ganz. Noch nicht ganz, Rapid Core. Jetzt müssen wir den, den Eimer nochmal ausleeren und dann, da kann es auch zu Problemen kommen. Aber ich gehe auf Nummer sicher, weil... Ich drücke nur den einen Knopf, sonst drücke ich nichts. Erst wenn er ihn am Boden hinlegt, dann drücke ich was. So. Okay. Jetzt, jetzt sind wir auf der sicheren Seite. Jetzt ist es geschafft. Also wirklich harte Arbeit. So. Sollen wir die Mission gleich machen hier? Mach mal die gleich. How you doing, Mr. Zedler? How are you? Been quite a journey since I, well, since I joined you fellas. Yes. And now you and Dutch have joined high society. My lord above. Yeah, it seems so. I think my days in polite society are over. Well, I just saw Bill Williamson at a party at the San Denise's mm. mayor's house. <laughs> If he can do it, anyone can. You get any leads? Yeah, I think so. You know so, Arthur Morgan. Come on, we need to talk. Miss Sadler, will you excuse us? When are you gonna let me come robbing with you, Dutch? My lord, a few more like her, we could take over the whole world. Yeah. A few more like her, there wouldn't be much of a world left. Yes, perhaps. Now, the trolley bus station. I went down there. I took a look at it. I think we can hit it. <laughs> I ain't never robbed in a city before. Yeah, well, you leave the plan in to me. You'll ride with me. Always. Is it just you and me? No, we'll need one more, I reckon. I say Lenny. Not Micah. Well, that depends if you want a massacre or a payday. You know, I wish that there was something I could do to make the two of you get along better. Well, that's easy. Make them change. Very funny. What is that? What? <gasps> what the hell are they done? Mm. Look, there in the tree line. Everybody take cover! Or Driscoll boys are coming! What? Oh my god, and I have just the Swarmint gewehr. Fuck this! Ach 
Ach du Scheiße, wir werden angegriffen. Wo, wo, warum kann ich... Ja, ist egal. Ich geh schon. Ah, diese Obriskers. Ich komm schon. Everyone stay calm. We need something in front of that door. Ja, aber dann sollten die mal rein. Get those doors down there quick. Good. Now everyone I got this. Get these windows covered quickly. John, you take the windows over there. Charles, you take the side door there. Arthur, you take the windows in the back. Go. Ja, mit meinem Warmintgewehr. Jetzt beginnt der Shit zu eskalieren, aber sowas von. Holy shit, holy shit. <lacht> das ist eine richtige Amazone. Das ist richtig sauer. Wo sind die? Was also sogar am, am Wasser? zum Haus. Voll der Berserker. Mr. Danke fürs Zuschauen. Would you take this boy and bury him someplace near, but not too near? Of course. 
Charles, help me with the body. We need to get this place cleaned up. Mr. Pearson, Miss Grimshaw. Already taking care of it. Come on now, work. Hi. Old Driscoll. That man can really hate. So can I, Arthur. So can I. We need to get moving. Away from here. So we should start looking for another camp. You ain't thinking big enough, Arthur. You ain't seeing the vastness of our problems and our opportunities. I'm not sure I get you. You will, son. You will. Meet me near the trolley station. We got work. Shall we? Yep. Ich wollte die alle noch plündern. <lacht> Skandalös. He saved my life and I could not save his. Mrs. Adler fought braver than any of us. She is driven by powerful forces I scarcely understand. That's what love has done to her, I guess. Ich glaube, wir müssen wirklich weg hier. Das ist echt... Ja. Wieder mal müssen wir weiterziehen. Was mit Susan? You okay, Miss Grimshaw? Oh, oh Driscoll. Ah, ich kann hier einen Gegenstand Is there anybody who doesn't know where we are at this point? I don't know what to tell you. Here's those herbs you asked for. Ah, excellent, thank you. I'll slip these in Pearson's pocket. He's not looking. So, aber da wollen wir nicht nicht spielen. Gut, dann auf nach San Denis, würde ich sagen. Ja, nee, ist klar. Was? Was denn? Was denn? Was ist denn los, Kondomi? Sprich dich aus. Apropos. Moment, wie schaut es mit dem Gewicht aus? Ist noch immer untergewichtig. Ach du Scheiße, das ist ja unmöglich irgendwie ein Normalgewicht zu haben hier im Spiel anscheinend. Kein Plan, wollte nur mitteilen, dass ich wieder da bin. <lacht> Genau, auf so. Na dann, WB. <lacht> Na dann, WB. Oh, der Bart ist wieder länger. Mit nee, einem Vollbart. Ordentlichen. Wenn wir gleich nach San Denis gehen, dann könnte man eigentlich gleich. Äh, ich habe hier einen schwarzen Punkt gesehen. Was war das? Was kann man hier machen? Ah, Säcke gibt's hier. Machen wir auch gleich. Wenn ich, wenn ich gleich nach San Denis reite, dann kann ich auch gleich zum Friseur wieder gehen. Ich will meinen Account wieder mit meinem Timo, mit meinen Timo Skins. Das kann ich verstehen, ja. Aber wir sind schon wieder kriegen. Davon bin ich überzeugt. <lacht> 